The Marquesse de Murrieta and the Marquesse de Riscal brought French equipment and know-how to Rioja in the 19th century. In the 20th century, the visionary vintner Enrique Fournay did the same. Fournay's family had fled Spain during its civil war in the 1930s, settling in Bordeaux and entering the wine business there. Enrique Fournay studied winemaking under the eminent Emile Peinot, and when Fournay decided his future lay in Rioja, he solicited help from Peinot in planning a modern Rioja winery with temperature-controlled stainless steel tanks and other innovations. Fournay's bodega, Marques de Caceres, debuted in 1970 and was quite a departure for tradition-minded Rioja. Coming from Bordeaux and with the experience uh, that my father gained there, he has introduced the Bordelais School of uh, Vinification in order to make red wines uh, which offered uh, a nice balance uh, between the rich fruit and the delicate touch of uh, oak. So uh, this was a result of a more limited uh, time uh, the red wines used to spend in oak. And uh, we started to launch also a new style of whites and rosé. We were uh, fresh, fruity, crisp, and very clean. Rioja's bodegas endure for generations as parents pass them on to children and somehow manage to transmit their passion too. In the minds of their owners, these enterprises aren't businesses in the usual sense. They are a way of life and a family trust, like an heirloom that one guards for the next generation. Even in Rioja's restaurants, this commitment to continuity prevails. In the village of Escaré, fifth generation chef Francis Paniego shares a kitchen with his mother Marisa. <laughs> Yo no sé si ocurrirá con mis hijos o los hijos de mi hermano. Simplemente es el, el cariño que eres capaz de transmitir por lo que haces. Creo que es el enganche. Si yo hubiera visto a mis padres infelices haciendo su trabajo, seguramente nunca hubiera querido seguir con ello. Pero como yo les veía muy felices haciendo lo que ellos hacían, quisimos ser felices como ellos. Cuando vives, ves gente que hace feliz que es feliz haciendo lo que hace, tú quieres ser feliz también, ¿no? Para una parte importante de, de las compañías del nuevo mundo, el vino es un business, es un negocio. Eh, se diseña una plantación, se diseña un plan de marketing, se hace un buen vino, se coloca en el mercado y se vende. Para nosotros no. Para nosotros la viña es una forma de vivir. No entendemos la vida si no es vinculada al viñedo. Todo, todo, todo gira en torno a la viña. Eh, para que tengas idea, como anécdota, más o menos por donde estamos ahora, el día que mi hijo nació y salió del hospital, vino del hospital directamente a este viñedo, a enseñarle con seis días lo que era una viña. Eh, él viene todos los sábados cuando sale del colegio conmigo y los pasa aquí, la mayor parte de las veces estorbando, eh, pero bueno, no entendemos la vida de otra forma, 